大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在这个大山里边，发现这里有一独户的这个木房子，特别漂亮，但是已经没有人居住了。整个周边的环境非常非常的好，我给大家看一下。大家看一下，周边也住有一些村民啊。然后这个下边这是一条河流，特别清澈的河流。那么前面那个地方有一个小小的石拱桥，啊，特别漂亮。呃，这一户木房子呢。就在这个位置啊，非常的漂亮。那么它这个边上这块土呢，都有总有一些这个四季豆，但可能是别人种的吧。房子特别漂亮哈，而且是两层的。我给大家拍摄一下，特别你们看一下这个门前，是吧？这有水道，有玉米，然后这有一条特别大的河。啊、哦，很舒服的一个地方啊，朋友们。大家看看，它这个房子是两层的，呃，瓦片也盖得非常好啊。二楼的话都有好几间房子，看到没有？然后整个刷了这个红色的这个漆，这个估计是政府来刷的漆啊。这个房子真的是特别漂亮，那么看去还非常非常的新，然后它这个应该是已经好久没有住人了。大家看看，我们走这个这里边来看一下这个侧面。哎呦，这个边上真的随便打理一下都特别舒服。二层小楼，二层小楼啊。我跟你们说呀，木房子就有这点好处，只要到了这个木房子下边的话，就是非常非常的凉快。这个地方的详细地址呢，是这个遵义市汇川区四渡镇麻沟村。那么这是一个小组，这具体是一个什么小组呢？我也没有看得特别清楚。我等一下去问一下当地的村民呢，把这个详细的地址呢跟大家，呃，写在这个评论下方啊。正面呢就是三大间的一个房子啊，它这个房子就是说稍微把上面装一下的话就可以住，而且是非常非常舒服啊。两层的，啊，尤其是住在第一层的话会非常的凉爽啊。而且这个公路呢，也就是在这个边上的，很美的一个地方啊。大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在遵义市汇川区的四渡镇这边，很多朋友让我跟他找避暑的地方。今天算是不辱使命哈，给大家找到了一个非常适合的地方，就是这个四渡镇这边。那么从四渡镇到板桥镇这一整条路上，接近十来公里的这个整条路上呢，全是避暑村庄。正好呢，这儿有一条比较大的河，正好在这个这些避暑村庄的这个中间，啊，这个地方真的是避暑的一个好地方。而且呢，我了解了一下，非常多的这个重庆的人呢，到这个上边来避暑。这个地方的海拔呢，大概是在八百五十米左右啊，八百五十米左右，所以这个海拔位置也是相当的不错。那么四渡镇呢，又被称为这个黔北粮油重镇。啊，为什么呢？因为它坝区非常大，所以是盛产粮食的地方。大家看看这些阿姨呢，都是重庆上来避暑的，在这儿骑自行车玩的。然后它这边整个的一个设施做得非常好，整个四渡镇往板桥镇方向走的这些所有村庄呢，它是经过整体打造的。也就是说，政府可能应该是投入了四五千万，然后去打造这个交通啊、路面呀、啊。包括周边的一个环境和配套设施啊，所以这儿呢是一个非常成熟的一个旅游避暑的一个地方。那我们可以看看对面河边那两个阿姨呢，都是重庆的啊，他们到这儿来避暑呢，然后正好在河边钓鱼，钓些小鱼呢。
河西就是自己弄来吃啊，非常非常的不错，这个地方。整个四渡镇的周边这些村庄呢，政府是花了五千万来重金打造的。那么不管是道路啊，边上的一些设施啊，都是做得非常好了。而且这些村庄离镇上呢，也就是两三公里的路程啊，非常非常的近。这条河流呢叫任江河。那么整个景区、乡村旅游景区呢，全部是沿河进行打造啊。那么这边呢，还有火车站。有高速路出口，所以交通非常非常便利啊！离遵义城区的话就二十多公里，那么重庆上来的话也才两百多公里啊。而且这边呢，它全部是按照龙女一体化的方式来打造的乡村旅游，也就是咱们还可以吃到很多啊这种生态的农产品啊，或许很多东西你都没有见过的。那么大家可能最关心的是这个地方居住的一个问题啊，那么它就像城市的套房一样，一套房子呢。大概一年的租金是六千块钱，还有一些农家呢，就是你可以在他那儿吃和住，大概是五十块钱一天，这个大家去谈。每个乡村都有啊，每个村庄都有很多的这种可以居住的房子。大家到了这里之后呢，沿着这条任江河去寻找自己喜欢居住的村庄就可以了。